ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനലോഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കോഴ്സ് കോഡ് ഇ സി ടു നോട്ട് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡിയുള്ള സിലബസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സില ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനെ ഞാൻ നാല് ലെക്ചറായിട്ടാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓൾറെഡി യു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫ് വിച്ച് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നൗ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് ദെൻ ബി ജെ ഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇ സി എൽ വാട്ട് ഇസ് ഇ സി എൽ ഇസ് എ ലോജിക് ഫാമിലി ഇ സി എൽ സോ ബി ജെ ഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇ സി എൽ ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഫേബ്രിക്കേറ്റഡ് ആസ് ഐ സി ദെൻ വി ഹാവ് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൾസോ വിച്ച് ഇസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആസ് ഐ സി ദ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മാച്ചിങ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സൈക്യൂട്ട് സോ ഐ സി ടെക്നോളജി ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് മാച്ച് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് യൂസ് മോർ കോമ്പണൻസ് ദാൻ സിംഗിൾ ഹൻഡ്രഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ആർ ആൾസോ ഇൻ മോസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എഫ് ഇ ടീസ് ഫോർ ബൈ പോളാർ ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ നാ നെക്സ്റ്റ് വൈ വൈ വി ഗോ ഫോർ ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ മച്ച് ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു നോയിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് and also which enables to bias the amplifier and couple amplifier stages without the need for bypass or coupling capacitor what do you mean that that is we can directly couple from one stage to another okay here we are using direct coupling between stages okay now this is the basic bjd differential pair here we are using two matched transistors q1 and q2 whose emitters are joined then a biased by a constant current source i at the emitter now the basic operation normally the basic operation of a differential amplifier is having two mode of operation common mode operation and differential mode operation now what is common mode the case one is a common mode operation that is two bases are connected to a common mode voltage vb1 equal to vb2 equal to vcm so here we will equally divide between two devices that is i1 equal to i2 so we can take i by 2 then voltage at the emitters vcm by that is the common mode voltage at the input minus the base emitter junction voltage then voltage at the each collector is also given then difference between collector voltage is equal to zero okay that is here the conclusion is the differential pair rejects common mode signal that is if vcm is varied as long as both transistors are in active region here we will equally divide so the output equal to zero that means that the differential pair rejects the common mode signal totally now here the figure a shows the vcm that is both bases having same voltage vcm and the other voltages are also showing the voltage and current so the figure a represents the differential pair with a common mode input signal now the figure b represents a differential pair with a large differential input signal for example in the figure b the base of q1 is having plus 1 volt base of q2 is ground so there is a differential large differential input signal now we look into the figure c in the figure c we have minus 1 volt input to the base of q1 q2 base is ground 0 volt so here the difference figure c represents the differential pair with a large differential input signal of polarity opposite to that in b in figure b now the figure d showing a very small differential input voltage vi vi okay now the basic operation that is our second operation is case 2 that is our differential differential mode operation operation let vb1 equal to 1 volt and vb2 equal to 0 volt that is our figure b okay we can see that q1 will be on and q2 will be off for q1 to be on the emitter has to be at plus 0.3 volt emitter base junction of q2 is reverse bias so vc1 is equal to vc minus alpha alpha i irc and the vc2 is equal to vc c that is the second transistor is become reverse biased so we see to the collector a voltage at the 
second transistor that is equal to VCC. Now here the case 2 showing that the differential pair responds to a large difference mode signal. So we, here we conclude that in the common mode operation the differential pair or the amplifier rejects the common mode signals. Now here the differential pair rejects or responds, not rejects, responds to a large difference mode signal in the differential mode operation. Okay. Now here we have some other cases also. When we apply a very small difference input signal, what happened? So that will result in one transistor carrying a current of I by 2 plus del I and the other transistor is I by 2 minus del I. Corresponding output voltage between the collectors to alpha del I, del I is showing the small change in current and RC which is proportional to the differential input signal. Now these are all about the two mode of operation, common mode operation and differential mode operation already in our class we studied the, some AC analysis and DC analysis of differential amplifier and also some uh, we derived some gain formulas or of our common mode or gain and differential mode gain you may remember that then and also you can add with uh, we studied or I taught in our class that uh, the different configurations of differential amplifier we have four configuration dual input balanced output differential amplifier dual input unbalanced output differential amplifier single input balanced output differential amplifier single input unbalanced output differential amplifier we studied we have drawn all circuits of each configuration you may remember okay, you can refer your note also okay here we go for some non ideal characteristics of differential amplifier we studied the some ideal characteristics non ideal characteristics of several differential amplifiers now here we are taking only three characteristics parameters that is input offset voltage what is input offset voltage normally if the two bases are ground or the inputs are grounded the output will be zero but in practical case the, the circuit exhibits some mismatches that results in a DC output voltage V suffix OS even with both input are grounded so we call that is the DC output offset voltage. So offset volt output offset voltage is the voltage present the uh, present at the output when the two inputs are grounded. Now what is the input offset voltage? That is the voltage applied at the input to null the output zero. Okay, that is called input offset voltage. Already we studied the definition. Now in order to get the VIS, VIS is equal to Output offset voltage V naught as divided by AD. Okay. Now here non ideal characteristics and some others are input bias current. Actually, we studied the definition of input bias current that is the average of two base currents IB1 plus IB2 by 2. Now, if the case IB1 equal to IB2, what happened? I there is some formula here in terms of beta and also some other input offset current already we studied what is input of second that is the algebraic difference between IB1 minus IB1 and IB2 so uh, um, magnitude of IB1 minus IB2 that is called input offset current okay so here the first lecture is over if you have any doubt please feel free to contact me okay today itself we will see the second lecture of revision okay thank you